Yesu asante kwa ajili ya pasaka ya mwaka huu asante kwa kuwa unatupenda unatuwezia mawazo ya mali Mungu wetu saa imefika na sasa ipo unitukuze jina lako upende kusema na kanisa lako waziwazi wale usinyamaze wabariki watu wako katika ibada hii sasa na daima kwa jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina na heshima na utukufu na uweza na enzi na nguvu na mamlaka zina wewe sasa na milele kwa jina la Yesu Kristo kanisa la Mungu liseme amen alafu mpigie bwana makofi mengi ya shangwe na ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu Mungu awabariki sana ndugu zetu wa praise team wapendwa mabibi na mabwana leo ni siku ya kukumbuka kufufuka kwake bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo neno kuli nalo tuongoza lasema Yesu amefufuka haleluya neno ambalo tumepewa na kanisa kwa mujibu wa kalenda zetu za kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT ni kutoka kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 kuanzia mstari wa 12 mpaka wa 19 Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 12 mpaka wa 19 Waraka wa mtume Paulo kwa Wakorinto wa kwanza ule mlango wa 15 mstari wa 12 mpaka wa 19 na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Neno la Mungu linasema hivi. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu. Mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka tena kama Kristo hakufufuka basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure naam na sisi tumeonekana kuwa wa mashahidi wa uongo wa Mungu kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi maana kama wafu hawafufuliwi Kristo naye hakufufuka na kama Kristo hakufufuka imani yenu ni bure mgalimu katika dhambi zenu na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea kama katika maisha haya tu tumemtumainia tu, 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 Kristo kama katika maisha haya tu tumemtumainia Kristo sisi tu maskini kuliko watu wote amen na tutulie tuombe Mungu mtakatifu baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme nalihimidiwe na kutukuzwa jina lako ni takatifu na kumno asante kwa ajili ya pendo lako la kimbingu na uweza wako ajabu Asante kwa ajili ya siku kuu hii ya pasaka ya baraka katika maisha yetu. Uhimidiwe kwa sababu umelituma neno lako katikati yetu nalo halitakurudia bure lakini litatimiza na makusudi yake. Basi ujitwalie utukufu na heshima Mungu wetu hapo utakaposema na watoto wako mamia kwa maelfu ya watu. Watu hawa ni wengi kwa idadi. Ni nani awezaye kusema neno lako likapenya katika mioyo yetu? usipovuvia na nguvu ya roho yako mtakatifu katikati yetu utubariki e bwana sasa na daima na useme nasi kwa lugha nyumbani kwetu kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu kanisa la Mungu liseme amen wapendwa mabibi na mabwana ni habari za kufufuka kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu zilizotokea Yerusalemu huko Israeli miaka mbili na ishirina tatu hivi leo inapita na hili ni adhimisho jingine tena katika mwaka huu wa 2023 hukumbuka kufufuka kwake Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Waraka niliosoma ni neno ambalo limeandikwa na Paulo Mtume akiwaandikia Wakorinto akizungumza juu ya kiama ya wafu. 
na akiwakumbusha kwamba kwa hakika kuna kiama ya wafu kwa sababu Kristo naye alifufuka kutoka katika wafu na yeye ni limbuko la wale waliolala na mtume Paulo alizungumza sana katika waraka huu akieleza mambo mengi ya kisiolojia na ya msingi na hapa ni habari za ufufuo alizungumza juu ya theolojia ya ufufuo na nguvu ya ufufuo katika maisha yetu na hata ungeenda mbele ya waraka huu ule mstari wa wa 20 na kuendelea mbele ungegundua ni maneno ambayo yapo kwenye liturujia yetu ya ibada ya mazishi lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu limbuko lao waliolala maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa lakini kila mmoja mahali pake na limbuko ni Kristo baadaye walio wake Kristo atakapokuja hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake atakapopatani atakapo pa, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu maana sharti ya miliki yeye hata awaweke maadui wote chini ya miguu yake adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti haya maneno si maneno magumu kwenu katika hicho kitabu cha ambacho nimesoma cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 nimeanzia hapo mstari wa 20 na kuendelea mbele tutakwenda kusoma kwenu lakini ni maneno ambayo kama umewahi kupata msiba au kudhuria kwenye ibada ya mazishi lazima mchungaji azungumze uh, hiyo ni sehemu ya liturujia yetu ya ibada ya mazishi neno la matumaini na adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti mabibi na mabwana leo siku ya Jumapili ni siku kuu sana ya kanisa na kwa nini wakristo wanaabudu siku ya Jumapili wakristo wote duniani wanaabudu siku ya Jumapili kwa sababu ni adhimisho la ushindi mkubwa dhidi ya mauti pale ambako adui wa mwisho aliyebatilishwa ambaye ni mauti Yesu Kristo alipofufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu alfajiri na mapema na leo ndio siku ya habari njema ambayo wanawake wanapeleka habari njema kwa hiyo Paulo mtume anazungumza juu ya theolojia ya ufufuo ndicho kitu ambacho anazungumza juu ya theolojia ya ufufuo na falsafa ya ufufuo akipingana na falsafa za watu wachache waliokuepo huko Uyahudi ambao kimsingi walikuwa wakifikiri ya kwamba hakuna tena kufufuliwa kwa wafu au hakuna kiama ya wafu lakini mabibi na mabwana yatosha kujua ya kwamba baada ya maisha haya tuna maisha mengine baada ya maisha haya tuna maisha mengine na tuna kufufuka kutoka katika wafu si jambo la kutisha habari ya kufufuka walifufuka watu wengi katika agano la kale alifufuka mtoto wa mama mjane uh, wa, 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 mama mshunami alifufuka mtoto wa mama mjane ambaye Elisha Elia alimfufua yule mjane ambaye Elisha alikaa nyumbani kwake alifufuka uh, mtoto wa mwanamke mshunami ambaye Elisha alimfufua kutoka kwa wafu alimfufua uh, uh, Elisha uh, uh, I Uh, yesu alimfufua mtoto wa mwanamke mjane wa Naini wakati anaenda kuzikwa akamuita kutoka kwa wafu alifufua pia Lazaro aliyekuwa ameshazikwa siku tatu siku nne kaburini na wengi ambao Yesu aliwafufua wakati akiwepo lakini pia mifupa ya Elisha ilifufua mfu wakati wanaenda kuzika washami wakatupa askari maiti ya washami wa wakatupa maiti kwenye kaburi la Elisha na yule mtu akafufuka kutoka kwa wafu. Na Yesu naye akafufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo habari ya kufufuka kutoka kwa wafu ni dhahiri nguvu ya ufufuo ndio kitu ambacho tungependa kudiskasi siku hii ya leo. Maudhui ya pasaka na siku hii ya baraka ya ya, ya ufufuo ni maudhui maalum sana ya kuzungumza na kutafakari juu ya ufufuo wa Kristo Yesu na nguvu ya ufufuo. Sasa katika neno hili ambalo tumepewa nimeona vema kuwa na salamu za pasaka tunapozungumza juu ya nguvu ya ufufuo. Nguvu ya ufufuo. Nguvu ya ufufuo. Neno kuu ambalo tunazungumza hapa nguvu ya ufufuo. Resurrection power. Nguvu ya ufufuo. 
resurrection power nguvu ya ufufuo wapendwa wa mabibi na mabwana nguvu ya ufufuo ambayo Paulo mtume anaizungumza na ambayo imeandikwa katika Biblia ni ile nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu hiyo nguvu ambayo imemfufua Kristo kutoka kwa wafu ni nguvu ile ile itakayofufua maisha yetu baada ya maisha haya wengine watakuwa wameliwa na wamekufa wame, wame na wamekufa kwenye ziwa Victoria kama MV Bukoba na wakaliwa na samaki za sangara na sangara ikaenda ikaliwa na wapare huko Kilimanjaro walaji wakubwa wa samaki hawa na mpare mwingine asile kabisa hiyo samaki akaangalia picha ya sangara aliyemmeza mtu kule ziwa Victoria na haya akala ugali Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Lakini siku ya ufufu watafufuka wote. Waliozikwa makaburini, waliolipuka na ndege huko angani wakaishia majivu na wale waliofia kwenye bahari. Ndipo Biblia inasema katika kitabu cha ufunuo wa Yohana, nami nikaona wafu wakitoka katika makaburi na wale na bahari nayo na maziwa nayo yakatoa wafu waliokuamu ndani yake. Sasa hiyo nguvu ya kukusanya watu waliofia katika maji, waliofukufa kwa kageuza wakageuka kuwa majivu, hawakufika juu ya uso wa nchi, lakini wote watafufuliwa. Hiyo ndio tunasema nguvu ya ufufuo. Haleluya. Na hiyo nguvu ya ufufuo ni nguvu ambayo haiwezi kuzuiliwa wala na mtu ambaye alizikwa au hakuzikwa kuna watu ambao wanapata riziki ya kuzikwa na kaburi linakuepo na mashada tunayaweka hapo tunasema asante Yesu hata na wengine walikuja kushukuru hapa kuona kwamba wana kaburi la mama yao wamezika wakaweka mashada tunasema asante Yesu kuna ambao hawazikwi hawaonekani unaangalia maji hayajaongezeka lakini wafu wako ndugu zako wako ndani ya maji kwenye ziwa kwenye maji ya mito maji mengi hivyo wale waliokufa na meli kule nungwi wakati ule wale wazua na wengine na wengine na wengine na wengine na wengine lakini siku ya ufufu wote hakuna hata mmoja ambaye hatafufuliwa wote watafufuliwa ndio tunazungumza juu ya the resurrection power nguvu ya ufufu namna ambavyo itatenda katika maisha yetu na paulo mtume anasema kwa hiyo kuna kiama ya wafu kwa sababu hiyo kuna kiama ya wafu kwa sababu hatutakufa wote na tukapotea wote hapana kwa kuwa Kristo Yesu alifufuka sisi nasi tutafufuka kwa hiyo ni nguvu isiyozuiliwa tunapozungumza juu ya ufufuo ni nguvu isiyozuiliwa you will never stop that power you huwezi kuizuia ni nguvu ambayo haizuiliki na wanadamu nguvu ya ufufu haizuiliki mimi nimekuambia tu mfano mdogo ni huo wa sangara kumeza kula mtu mtu akaishia ndani ya sangara sangara kaenda kaliwa na mtu lakini saa ikifika ya ufufu hao wafu wote watatoka na watasimama mbele za Mungu aliye hai kwa hiyo ni nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu na ni nguvu isiyozuiliwa mabibi na mabwana katika ibada hii ya pasaka ya mwaka huu ni ibada muhimu sana katika maisha yetu. Tunapoangalia kama nguvu hii ya ufufu ni nguvu ambayo haizuiliki. Nataka kuangalia kitabu cha Mathayo, ule mlango wa na saba mstari wa 62 mpaka wa 64. Mathayo mlango wa 27 mstari wa 62 mpaka wa 66, I'm sorry. Mathayo mlango wa 27 62 62 mpaka utakapofika ule wa 60 na sita. Biblia inasema hivi Matayo 27:62 Hata siku ya pili ndio iliyo hata siku ya pili 
ndiyo iliyo baada ya maandalio wakuwa makuhani na mafarisayo wakakusanyika wakamkusanyikia Pilato wakuwa makuhani wakamkusanyikia Pilato wakasema bwana tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa yule mjanja alisema alipokuwa akali hai baada ya siku tatu atafufuka unisikilize sawa sawa baada ya siku tatu atafufuka basi amuru kwamba kaburi lilindwe basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya tatu wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu amefufuka katika wafu na udanganyifu wa mwisho utakuwa uta, udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza pilato akawaambia mna askari nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo nendeni mkalilinde kaburi salama kadiri mjuavyo wakaenda wakalilinda kaburi salama wenyewe wamelilinda salama na katika kulilinda salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi kwa kulitia jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi hata sabato ilipokwisha mlango wa 28 hata sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu malaika akajibu akawaambia wale wanawake msiogope ninyi kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa hayuko hapa kwani amefufuka kama alivyosema njoni mpatazame mahali alipolazwa amen wapendwa mabibi na mabwana kuna mambo machache hapa ya kitheolojia ambayo pia ni salamu ya pasaka ya mwaka huu kwanza kabisa tunaliangalia kaburi tupu empty tomb kaburi tupu na pale kwenye lile kaburi na Yesu kama linavyoonekana kwenye bango tuliloliandaa ni kwamba hili ndio kaburi la Yesu na mimi nataka ni kuache angalau kwa dakika chache uliangalie uone ile sanda ilivyozongwa zongwa uone kaburi lenyewe na uone jiwe lililoko pale na hapa tunazungumzia nguvu ya ufufuo kwa neema ya Mungu kwa mara kadhaa nimeenda kwenye hii garden tomb na nimeingia kwenye hili kaburi wengi tu wameenda Jerusalem wale waliopata nafasi ya kwenda Jerusalem na hili ni kaburi ambalo katika injili zote tatu inaonekana ya kwamba ile sanda aliyokuwa amevalishwa ikazongwa zongwa ikaachwa pale na kaburi la Yesu lilikuwa hivi na ndivyo ambavyo ilikuwa ni tajiri ni kaburi la kitajiri ambalo uh, Simeon Yusufu arimataya excuse me Yusufu arimataya ambaye ndiye aliyeomba kwenda kuuzika mwili wa Yesu ili kaburi ni kaburi la kitajiri lililokuwa kwenye bustani na Yusufu arimataya akaenda akauomba mwili wa Yesu akaulaza pale kama linavyoonekana liliandaliwa na ili kaburi ilikuwa limeandaliwa kitajiri kwa ajili ya yeye mwenyewe kwa utajiri wake wa wakati ule ya kwamba akifa atazikwa hapo lakini ndipo akaja akazikwa Yesu na hata kabla sijaendelea mbele matajiri katika kanisa na kwenye familia wanahitajika yeah we need them oh yes why not ndio hao walimzika Yesu huyu jamaa alikuwa hana siasa hana chama hana serikali si mwanajeshi si mfanyakazi wa serikali lakini alikuwa na fedha mlango wa fedha una influence kubwa 
na alikuwa mlipa kodi mkubwa na Pilato alikuwa anajua huyu mlipa kodi mkubwa. Kwa hiyo akaenda akagonga mlango wa Pilato na Herodi akamwambia naogopa mwili wa Yesu niende nikazike. Akaenda akazika. Acha nikwambie wanaokula nawe ni wengine na watakao kuzika hapa Petro hayupo. Aliyekula bure miaka mitatu. Hapa wanafunzi mbili hawapo. Hapa hakuna wale umati aliyowafufua wafu wao, aliyowafanyia mema, aliyotenda miujiza. Lakini Yusufu alimataya. Akaenda kauomba mwili wa Yesu. Akaenda kauzika kwenye kaburi la kitajiri. Kwa hiyo matajiri wana mchango mkubwa katika injili. Na hatuachi kuzungumza leo siku ya Jumapili kwa kumbuka na kuwaombea. Na nilishazungumza tena kwenye madhabahu hii. Matajiri ambao Mungu ametupa duniani. Mungu ameweka neema na blessings, baraka ambazo zinasababisha kufikia maisha ya watu wengine. Ikiwa ni mwanafamilia wako, ikiwa ni ndugu yako, ikiwa ni rafiki yako, ikiwa ni mtu unayemfahamu, muombe na kumsaidia. Lakini msiwapige mawe kwa kuwapa majina mabaya na kuwanenea mabaya na kuwaona kama ni watu wa hovyo baadhi ya nchi nyingine za Afrika nchi nyingi baadhi ya nchi nyingi za Kiafrika wanawaita matajiri mafisadi wanawaita wa, wa, wa hujumu wa uchumi wanawaita majangili wanawaita majambazi wanawaita wakwepa kodi wanawaita majina ya hovyo hovyo wewe waite hivyo tu ngoja ufike mbele za Yesu Yesu anawaheshimu kwa sababu walimzika kwenye kaburi la heshima piga makofi yanayeeleweka ya shangwe haleluya wale matajiri kwenye familia wana familia kwa sababu ya kiro, kiro papo cha kwenu mnawaita Freemason e wachawi wa Freemason watu wa mikatambiko mikataba siyo kitu gani kila jina baya lakini nataka niwaambie ni vizuri ni jamii iheshimu matajiri wana nafasi yao ni wao walimzika Yesu yani huwezi kuondoa hicho kitu hapo kwamba tajiri alimzika Yesu kwa maana ya kwamba matajiri wanafichaga aibu ya kanisa aibu ya kanisa inafichwa na watu ambao Mungu amewabariki hata nikwambie nikihubiri hapa nikisema tunahitaji vyombo vya milioni mbili wale wanaotoa wa kwanza wanatusaidia kuhifadhi heshima ya kanisa Tukisema leo tunataka gari ya usharika. Tukisema leo tunataka nyumba huko nje za kununua viwanja, ujenzi na vitu kama hivi. Ha, na leo pia nimezungumza juu ya kwenda kutoa shukrani ushirika wangu wa kijijini huko nyumbani. Lakini nataka nikwambie watu ambao Mungu amewabariki wanapotoa maisha yao. Na pia matajiri waelewe kwamba vitu walivyo navyo wajifunze kwa Simeon aliyekuwa amejiandalia kaburi lake lakini akaenda kauzika mwili wa Yesu wanaficha aibu na matajiri waliopo kwenye familia wanafichaga aibu ya familia we nenda kwenye mazishi nenda kwenye sherehe nenda kwa kwa, kwa kwenye familia ukute huyu anapaswa kwenda India anahitaji kutibiwa uone namna uende kwenye harusi zao ukikuta mwanafamilia mmoja Mungu amembariki anaficha aibu ya familia nzima tatizo lililopo ambalo mimi naliona ni ni wivu chuki uchungu na roho mbaya unakuta uongee na ndugu yako kisa anazo eh hey, anaringa na hela sio anaringa anazo anaringa ringa wewe sasa tukuone haringi anazo kuna wengine ambao hata hata haongei na kaka yake au dada yake kwa sababu ana hela ni tajiri Mungu amembariki uongei naye leo tunapoikumbuka heshima ya kaburi hili ambayo tunasema empty tomb kaburi tupu ambalo mwili wa Yesu haupo pale alipolazwa wapendwa mabibi na magwana hapa tuna falsafa na theolojia ya mambo machache ya kujifunza katika nguvu ya ufufuo resurrection power 
Kwanza kabisa tunajifunza juu ya walinzi wa kaburi. Walinzi wa kaburi. Kwa fitina ya Wayahudi. Wapendo mabibi na mabwana hawa watu Nisikilize sawa sawa walishamuua Yesu washamuua kabisa na baada ya kumuua hawa kuwa makuhani na Wayahudi wakaenda kwa Pilato siku ya Jumamosi wakamwambia tumekumbuka huyu bwana siku siku, siku ile Ijumaa wakamwambia sisi tumekumbuka wakati wa maandalio ya sabato asema tumekumbuka ya kwamba huyu jamaa alisema ya kwamba atafufuka siku ya tatu alipokuwa hai kwa hiyo tunakuomba ukalilinde kaburi na ulilinde salama Pilato akawaambia tazama mnao askari nendeni mkalilinde kaburi salama wapendwa dunia hii ina watu wana roho mbaya kama wameshamuua Yesu mpaka amekufa kabisa roho imetoka alafu wanaenda nyumbani hawajala wakakumbuka ya kwamba asiji akafufuka wakarudi tena kwa Pilato tumekumbuka jambo ambalo alisema ya kwamba atafufuka siku ya tatu. tunaomba kaburi lilindwe hivi jamani ukishamua mtu haitoshi mpaka urudu kalilinde kaburi ilikuwa haitoshi tu kwamba huyu mtu tumemaliza tumemaliza mnapoamua kwenda kulinda kaburi for what nachotaka kuzungumza katika pasaka ya mwaka huu ni kukuonyesha kwamba hawa makuhani mafarisayo masadukayo wayahudi walioenda kuomba special uh, security ulinzi maalum wa kulilinda kaburi la Yesu salama ndivyo ilivyo katika jamii yetu leo wapo watu ambao wanalinda makaburi ya maono ya watu nitamfukuza kazi na nitahakikisha aajiriwi mahali pengine pote sasa ngoja nisogelee ni kuzoom vizuri Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Makaburi. Makaburi ya maono ya watu. Makaburi ya ndoto za watu. Makaburi ya vipawa vya watu. Makaburi ya ndoa za watu. Nitahakikisha ninamchafulia kwa mume wake, ninamharibia. Waswahili wakijitonyama kwa alimaua wanasema nitakitia kitumbua mchanga. Wallahi nitahakikisha <laughs> mtu anaapa nitakitia kitumbua mchanga na nitahakikisha kwamba hakitafuniki kulinda kaburi Mabibi na mabwana katika pasaka ya mwaka huu usije ukawa ni miongoni mwa watu unaolinda makaburi ya maono ya watu Mungu akuondoe kwenye hicho kifungo sema amina halafu mpigie Bwana makofi ya shangwe haleluya Kuna na msemo mwingine umeibuka siku za jirani anasema zamani tulikuwa tunasema ukimwaga mboga mimi namwaga ugali siku hizi ukimwaga mboga mimi nabomoa jiko hapa pikwe hapa watu wame advance <laughs> yani ukimwaga mboga mzee kadiba mimi jiko naondoka nalo na gesi zote na nini alafu wakati wa masika utajua pa kupikia si tu kumwaga ugali jiko people they are so much serious sasa nazungumza nini juu ya kulinda makaburi kuna mtu ambaye anakosa ana alikuwa mfanyakazi wa benki hii wakamchafulia akahamia benki nyingine Haujafika kwenye ile benki ambayo watu wanajua performance yako. Ukifika mle unakuta kuna barua ya siri kwa HR. 
ishaingia huyu mtu yuko hivi hata kama mlimchukua mwe na hakika sisi tumerekomendi hivi na hivi na hivi recommendation letter ambazo ni negative kulinda makaburi na na na, na watu wanajisikia fahari kubwa kulinda makaburi ya maono kulinda makaburi ya ndoto kulinda makaburi ya maisha ya watu maisha ambayo yameuawa kwenye jamii ambayo tunaishi na Yesu alikuwa kwenye jamii mwisho akasema tunaenda kulilinda kaburi hivi unajua unaweza ukao unaishi Dar es Salaam na kuna mwingine anaishi Mwanza pengine mlisoma pamoja au mlijua au kwenye status huko mnakokutana kwenye hizo uh, Instagram usi kitu gani unakuta mtu yuko Mwanza anakuonea uchungu hapa Dar es Salaam hamkutani kwa jambo lolote hamfanani kwa jambo lolote hajui ulikotokea lakini analinda kaburi analinda kaburi na nimeona watu wanaolinda makaburi wanaolinda makaburi ya biashara zilizokufa ulikuwa unaenda na huyu mtu china ametoka leo amepata shida ya crisis ya covid 19 Alafu unasubutu kuzungumza na grupu nyingine ya mfanyabiashara. Nitahakikisha kwamba hawezi kurudi kariako sokoni kwenye biashara yoyote. Hata kaa safiri tena. Angalie ndege tu sikipita huko angani. Walinda makaburi. Wapo. Wapo. Mheshimiwa Silo, wapo walinda makaburi wa kisiasa. Umepoteza jimbo, unakutana na mtu anakuambia nitahakikisha hata ka ainuke tena kisiasa daima na hawa wakaenda na sio tu hivyo wanaenda kwa pilato walinda makaburi wanaendaga kwa pilato walionoka kundi la watu kwenye jamii wakaenda kwa pilato very authoritative office wanaenda kwa pilato kwenda kuhakikisha kwamba huyu mtu pamoja na kwamba tumemaliza lakini kwa habari ya kurudi tena kuwa hai hai na ukipewa hicho kibarua na shetani cha kulinda makaburi ukapewa hicho kibarua cha kulinda makaburi ya maono ya watu we na hakika huna maono ya kwako na hautaka ufanye cha kwako kikatokea hayo makofi hayatoshi ungempigia bwana makofi yanaeleweka haleluya kama si ushetwani ni nini unapoamua kulinda kaburi nitahakikisha mtoto huyu haendi shule akasoma naenda kuroga akiwa shuleni wapo maprofesa baadhi na walimu baadhi ambao wanatuharibia watoto wetu huko shule wavulana kwa wasichana nitahakikisha hapati hiyo degree kulinda makaburi kulinda makaburi na haujui huyu mtu alitokea wapi na hawa wa, wa, wa mafarisayo hawajui Yesu alikotokea wanaona kama ni mtoto wa seremala tu ni mtu wa kuuawa na akabaki kwenye hilo kaburi nobody care wapendwa hapa duniani tunakutana na hapa mjini tumekutana tu na waambiega kila siku na pengine leo umependeza kwa sababu ya siku kuu ya pasaka lakini mahali ulikotoka only god knows ni Mungu peke yake anajua mahali ambako amekutoa paka hapa ulipo leo sasa ukikutana na walinda makaburi ambao wanajaribu kulinda kaburi kulinda kaburi jamani hivi nazungumza kulinda kaburi <laughs> lilindwe salama asije akatoka huyu mtu mahali ambako tumemweka na si hivyo tu. Hivi nazungumza kwenye jamii ya kawaida. Unapokuja kwenye deliverance room, kwenye maombi. Kwenye maombi. Tunaombea watu kwenye deliverance room. Unashangaa mtu roho ya kichawi yuko ndani mchawi, anaongea ndani ya mtu. Unamuuliza, ni kitu gani umefuata mpaka kanisani nilikuwa namlinda. Asije akafunguliwa, akapona, akatoka 
akaja akafunguliwa akaolewa akaja akafunguliwa kwenye mambo ya kiroho na kiuchumi na kifedha asi anakuja mpaka kwenye maombi mchawi yuko ndani ya mtu analinda kaburi ndio tunauitiaga moto kwa hasira hapo sasa tunaweka faya alafu naenda kunywa kwanza kahawa Nambia ungua kwanza hata we mwenyewe tumnakukamata yani atukuruhusu kutoka lakini kwanza faya hebu punga mkono pamoja na mimi hapa haleluya kwanza uunguzwe na moto wa roho mtakatifu lakini ujue kwa hakika ya kwamba huyu ambaye amefika kanisani kwa mamlaka ya jina la Yesu mwenye funguo za mauti na kuzimu lazima afunguliwe washindi wangesema amina halafu mpigie bwana makofi mengi haleluya kulinda makaburi kulinda makaburi ambayo Mungu ame amuru nguvu ya ufufuo ndani ya watu na wewe umesimama unakazana kulinda makaburi nitahakikisha kwa ya hili tuaga toleo moja haitatoka toleo la pili nitahakikisha nyumba hii na mji huu na familia hii haitakai ungane kwa pamoja nitahakikisha kwenye familia hii hawataka wajenge nitahakikisha kwenye familia hii hawataka waoe waolewe nitahakikisha haya ndio makaburi yanayolindwa lakini neno la Mungu linasema ndipo malaika wa Bwana akashuka kutoka mbinguni. Acha nikwambie wale wanaolinda makaburi oh my god mbingu zitatuma malaika watakao kupigania kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth hali hai. Ikiwa ni ofisini Mungu atamuinua mtu kama ni malaika. Ikiwa ni nyumbani kwenu Mungu atamuinua mtu kama malaika. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Wanaosema Mungu atainua malaika. Biblia inasema malaika wakashuka kutoka mbinguni wakaja wakaliviringisha jiwe na wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu wakango down kwa Kiswahili cha Kenya wakaanguka chini kwa nini walikuwa wanalilinda kaburi acha nikuambie sisi tutaomba kwenye madhabahu hii wewe unayelilinda kaburi la mtu yoyote malaika yule aliyeliviringisha jiwe atapambana ata na wewe mahali ulipo oh my god wako hapo watu wanaosema sisi ni wale tunaotetewa na mbingu oh my god oh my god oh my god nisaidie kumpigia Jehova vigelegele vya shangwe acha malaika wakakutetee yule malaika aliyekuja akamtetea Yesu atakutetea na wewe kwenye ofisi yako atakutetea kwenye familia atakutetea wachawi waliosafiri kwa ajili yako atakutetea mahali ambako wewe haupo hauwezi kwenda wakati wanalilinda kaburi hata Mungu ainue malaika zake wako hapo watu wanaonielewa hapa wangesema amina halafu angempigia Jehova vigelegele vya shangwe haleluya na ndipo wale walinzi wa kaburi wakawa kama wafu wakatetemeka wakawa kama wafu unajua god will surprise you Mungu atakushangaza wakati we una dua adui zako watakuwa wanashangaa zaidi kwa maana ya kwamba kile ambacho nguvu ya ufufuo ya pasaka hii kitakachofanyika kwenye maisha kwako wote watashangaa watatetemeka watakuwa kama wafu waliofikiri ya kwamba hapo ulipowekwa haitakai tokee utokee tena unajua kuna watu wanaamini hautakai uinuke tena kwenye biashara kuna watu wanaamini hautakai uinuke tena kwenye siasa kuna watu wanaamini hautakai uinuke tena kiuchumi. Kuna watu wana my god my lord. Nataka niwaambie kwa nguvu ya ufufuo hakuna atakaye baki kwenye mauti ya kila kitu ambacho kimetokea kwenye oh my god. Siju kama kuna watu wangapi kwenye ibada hii ambao wanasema si nitabaki kwenye kaburi la maono ya kwangu. Halafu ungeinua mikono yako, ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Hatutabakia pale ikiwa Kristo amefufuka katika wafu ninaona ukifufuka biashara yako ikifufuka karama yako ikifufuka huduma yako ikifufuka kipawa chako kikifufuka watu wa nyumbani kwako wakafufuka mambo yaliyokufa lazima yafufuke wako hapo watu wanaosema hapa ninafufuka pamoja na Kristo hebu nisaidie kuwasalimia watu wanne watano waambie nguvu ya ufufuo kama kuelewi mwambie Resurrection power. Hallelujah. Resurrection power. Mwambie tena nguvu ya ufufuo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. 
Hayutabakia pale kwa jina la Yesu. Kuna nguvu ya ufufuo siku ya leo. Kama dunia nzima, mataifa yote, mapadri, maaskofu, dunia nzima inakutana leo, inaadhimisha kufufuliwa kwa wafu. Oh my God, hakuna kitu kilichokufa ndani yako ambacho hakitafufuliwa. Oh, resurrection power in the name of Jesus. Acha nguvu ya Mungu ikakuonekanie tena. Acha baraka za Bwana zikakuonekanie. Halafu nione washindi wanaweza kumpigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Jamani, udala si alikuwa hata saluni hana uwezo tena wa kwenda. Nisaidie tu kuandika pale kwenye status yako. Resurrection power. The resurrection power. Kuvu ya ufufuo. Wale walio kwa anakuona hautaondoka tena. Nisaidie kuwapelekea salamu. Kuvu ya ufufuo kwa jina la Yesu. Kuvu ya ufufuo. Adhimisho la mwaka huu tunapoadhimisha. Tunapozungumza. Tunapoadhimisha the resurrection power. Kuvu ya ufufuo tunapoadhimisha. Hakuna familia ambayo itabakia kwenye kaburi tunaadhimisha kitu kinachoitwa empty tomb my 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 god my lord kaburi tupu kwa jina la Yesu kaburi tupu kwa jina la Yesu ile nyumba iliyokuwa watu hawaolewi kaburi tupu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai tutasikia na tarumbeta tutaona na mashangilio pom pom parara pa pa wakopo watu wanaonielewa hapa wanaosema mtutom kaburi tupu kwa jina la Yesu wakopo watu wanaonielewa hapa waliofungwa na sanda hizo sanda zitabakia pale hivyo vifungo vitabakia pale hilo kaburi litabakia pale lakini tutaendelea mbele pikie Jehova vikelekele vya shangwe Hallelujah. Empty tomb. Empty kaburi tupu. Hapa ni kwa fulani hapa. Hichi ndio kijiji. Mbona hapa palikuwa hapana ga nyumba? Umaskini wa ile familia. Empty kaburi. Hatutabakia kwenye makaburi yetu milele. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema hatutabakia kwenye makaburi yetu milele halafu mpigie bwana makofi ya shangwe piga tena Yesu asikie haleluya empty town kaburi hebu niwekee lile pale niwekee lile kaburi pale nguvu ya ufufuo resurrection power empty ile ni empty tomb pana kaburi tupu pana kaburi narudia tena pana kaburi na mimi ninakuombea mahali popote ambako maisha yako yalikuwa yamezikwa kwa namna yoyote ninakutakia kaburi tupu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai kaburi tupu wako hapo watu wanaosema kaburi tupu hapa Halafu angeinua mikono yao, wangemshangilia Jehova. Kwa nini? You will never stop someone ambaye Mungu ametuma malaika kuja kumchukua. Huwezi kumzuia mtu ambaye Mungu ametuma malaika kuja kumchukua. Kutoka hapo lazima upate kuiona neema ya Mungu. Sema amina. Halafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Jambo ambalo tunataka kuangalia la msingi hapa mihuri na mamlaka. Naongea mambo mawili tu. Walinzi wa makaburi. Lakini mihuri na mamlaka ya kuzuia ufufuo. Narudia tena. Mihuri na mamlaka ya kuzuia ufufuo haikuwahi kufanikiwa na haitafanikiwa. Narudia tena. Mihuri na mamlaka ya kuzuia ufufuo haikuwahi kufanikiwa na haitafanikiwa 
ukipewa muhuri na mamlaka usiuwe maono ya watu na ndoto zao na maisha ya watu na ukishamaliza kuua ukabaki ukilinda kaburi never na usiweke mihuri yani ukigonga muhuri sio kwenda kusoma a a unagonga muhuri shule imezuiliwa kampuni sio shirika aliruhusu aliruhus kwa sasa hivi kwenda kusoma malipo yake yamezuiliwa kwenda kutibiwa india haruhusiwi tuna shida ya fedha na ukata mkubwa ndio mihuri yako yote hiyo you have to ask yourself muhuri uliopewa unapo sign somewhere ni malipo ya mtu ni tenda mtu amefanya kazi ya tenda ame supply some billions and millions na wewe ndio unapaswa uidhinishe huko kuna wafanyakazi huko kuna kodi huko kuna riba za mabenki anazodaiwa amekopa huyo mkandarasi au engineer au hiyo kampuni ya ujenzi na wewe fedha zipo fedha zipo zipo nyingi tu ni fedha za miradi ni fedha za world bank ni fedha sio za serikali dunia gani huko ziko hela nyingi tu wewe kazi yako ni kuidhinisha lakini leo unasimama na muhuri wa kupiga mauti kupiga mihuri kwenye makaburi ya ndoto na maono kwenye hiyo kampuni inayodai kwa hiyo mkandarasi atutalipa saizi hapana na huyo anakufa na madeni anakufa na sukari anakufa na pressure anadaiwa haulipi na wewe umepewa muhuri ukigonga muhuri huu huyu mtu alipo hela zake asaidie wale wanaokufa apunguze madeni ya benki ajiondoe kwenye bankrupt mahali ambako anaenda kufilisika na kufa kampuni inakufa maoni yanakufa maisha ya watu waliowaajiri nayo yanakufa nataka nikuulize swali kama Mungu amekupa ofisi yoyote akakukabidhi muhuri hivi unagongaga muhuri gani This is my question hili ndio swali langu la msingi siku hii ya pasaka ni muhuri upi unagongaga kwenye maisha yako hapo umewahi kugonga mihuri mingapi ya kuhuisha maisha ya watu na umewahi kugonga mihuri mingapi kwenye makaburi ya watu kwa makusudi tu kwa sababu umepewa mamlaka kwa sababu una muhuri. Sasa acha nikuambie tu. Mihuri na mamlaka ya kuzuia ufufuo hata Pilato hakuweza. Hata wewe unavyokazana pia hautaweza. Washindi wa, watu wachache wamesema amina. Ningeomba baada ya pasaka hii ndugu zangu wa Kristo na ninyi mnaoadhimisha pasaka ya mwaka huu kwa mapenzi mema naporudi kwenye ofisi zenu baada ya pasaka hii jiulize huu muhuri nimepewa ni wa kugonga kwenye makaburi ni wa kuua ndoto maono maisha ya watu kukatiza future yao niliwahi kutoa ushuhuda hapa na acha nirudie tena leo katika hizi nchi za Afrika Mashariki nimewahi kusafiri kwenda kwenye huduma na nikakutana na profesa mmoja ambaye alikuwa anamaliza muda wake imebakia miaka miwili tu ya kustaafu. Chuo kikuu alichokuwa anafundisha, mkuu wa chuo kile akamtengenezea skendo ya kumfukuza kazi na ma, mafao yake yote asilipwe. Kwa uchungu mkubwa sana. Yule profesa alikuwa ni mwanamke, akaja ufi, akaja kwenye seminar jioni. Tukaomba kwa ajili yake na akaniambia sasa mimi ninaona kama nimepoteza mwelekeo kabisa kwenye maisha yangu na kesi hii nimeshaenda nimeshaitwa kwenye kamati kwenye kwenye kamati ya ya maadili nimeshaitishwa mahali pengi kwa mimi nafukuzwa kazi na haki zangu zote zinapotea na nimeanza mbali safari yangu ya ya mpaka leo ni professor wa university mimi nilikuwa mwalimu wa shule ya msingi tukaomba pamoja naye lakini tukamwambia mama maono yako haya elimu yako kujituma kwako 
mambo ambayo ndani yako unayaona ni makaburi na maono yako ambayo unayaona ni makaburi do you believe unaamini nguvu ya ufufuo do you believe about the re- resurrection power do you believe it je unaamini nguvu ya ufufuo akasema ninaamini for some kwa, kwa, kwa namna moja au nyingine ninaamini kwa kiasi hicho kwa kiasi kile cha imani yangu mchungaji lakini nimechoka nimekata tamaa tukamwambia tuombe tukafanya maombi na wiki iliyofuata akaenda ofisini akamkuta profesa ambaye ndio mkuu wake wa chuo ni bosi wake akamwambia pole sana tume, nimejitahidi sana kukutetea kwenye kila kikao tulichokaa cha management kikao cha bodi vikao vingi tumeketi nimekutetea lakini eh hey, unfortunately hawakukubaliana na mimi kwa hiyo uh, wewe utapoteza haki zako na utafukuzwa kazi nafikiri barua yako ya kufukuzwa itatoka wiki hii yule mama akaanguka chini akazimia anajaribu kuangalia maisha yake lakini huyo profesa ambaye anamwambia mama pole sio nini ndio huyo mtengeneza majungu wa swahili hapa tunasema mkaanga sumu basi mama akaja tena jioni kwenye maombi akaniambia nimeenda leo nimeazimia pressure ilipanda nikaanguka nika collapse siku kitu gani tukamuombea tena ile wiki ambayo ndio wiki anapaswa kuandikwa barua aliyekuwa anapaswa kuandika hiyo barua kwa mujibu wa hiyo nchi na taratibu zao za uongozi kimsingi mkuu mkuu wa chuo alikuwa ni rais wa nchi hiyo sasa Uh, katibu mkuu kiongozi wakawa wamesafiri wameenda nje kwa hiyo faili liko ofisi ya katibu mkuu kiongozi sasa wakiwa huko nje kukalazimika kuwe na uteuzi wa profesa mmoja ambaye anaweza akaongoza vyuo vikuu hapa kwetu tunasema ni TCU si kitu kama hicho sasa wakiwa kule nje Uyo katibu mkuu kiongozi akakumbuka anasikia kwenye radio juu ya huyo profesa huyo mama akamwambia mheshimiwa rais tumteue huyu kwa hiyo wakamteua wakiwa nje alafu alipokucha hapa ikalazimika aitwe ikulu yule profesa kwenda kupewa barua yake ya uteuzi na masharti mengine ya nafasi aliyopewa alipoona ameitwa ndio akajua sasa nafa kwa hiyo akaaga pale akamwambia bwana naenda kuchukua barua yangu alipokwenda katibu mkuu kiongozi akamhagi mlangoni akampokea kwa moyo wa furaha sana sio hapa Tanzania hizo taratibu sio za hapa kwetu Simu jaribu ku relate na chuo kikuu cha Udizi mshindwe. Sasa alipofika mle ikulu akakuta katibu mkuu anampokea anamweka executive room anazungumza naye anamshangilia anamheshimu. Wewe professor akasema hivi ni barua gani ya kukuzwa kazi ya heshima namna hii? Hii mbona rangi nyingine ya tofauti? Mshoyo akamwambia mama naona hata uwezi kunikumbuka lakini nilikuwa mdogo sana. Akamwambia wewe ulikuwa mwalimu wa shule ya msingi kijiji fulani ndio. Akamwambia kuna siku moja mwanafunzi wana, mmoja alinirushia jiwe likanikata mguu ni wakati nakimbia nikaenda nikajikwaa tena nikapata majeraha mawili nikavuja damu sana kwenye mguu. Unakumbuka mwana anasema nakumbuka kumbuka nilipokuwa mwalimu wa shule ya msingi. Akamwambia sasa yule mtoto uliyembeba ukatembea kilomita zaidi ya hamsini zaidi ya masaa mengi ni mimi akainua kovu lake kwenye mguu akamuonyesha akamwambia mama ni mimi nimekutafuta siku nyingi sijakupata sasa yeye anasubiria tu anasubiria barua yeye anasema makovu kuna kaburi unajua <laughs> unaweza ukatembea duniani umebeba kaburi anambia kuna kaburi akamwambia lakini kwa sasa Nilicho kuitia hapa kwanza nimefurahi kukuona na mambo mawili. Kwanza kabisa ninataka kutoa sadaka yangu ya heshima ya kukushukuru 
kwa sababu umehusika na maisha yangu eh. ile mama akasema sadaka ya shukrani amemnulia gari nzuri V8 inayoeleweka ile profesa akasema akaona huyu anachelewa akamwambia barua akamwambia una barua lakini sio barua mbaya uwe na amani sasa unajua baada ya hapo ameenda ceremony ameenda kukata utepe wanafanya nini wanakaa pale wanapiga picha tabasamu la kulazimisha linapatikana wapi wewe ume maisha umehangaika nayo tangu shule ya msingi umeenda umesoma mwalimu wa shule ya msingi mpaka unakuwa professor amekaa darasani karibu miaka karibu 30 anasoma tu alafu maisha yake anakuja kuharibiwa kirahisi unajua jamani tukiwa huko ofisini tuoneane huruma kweli Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Kwa hiyo wanaenda pale nje wana celebrate, wanamuonyesha gari, yeye anauliza barua. Sasa mbona mama unadai sana hiyo barua? Ambia, ni, ni barua mbaya. Ambia, ha sio mbaya. Wani una shida gani? Akamwambia mimi faili langu liko meza ni kwa akasema faili lako nimeliona. Vikao vyote na kwamba ufukuzwe kazi. Badala ya hapo ngoja tukukabidhi barua. Hebu niambie uko unasubiria barua ya namna hiyo. Alafu umepewa chai ya moto. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Unatamani uitie kwenye freezer. Baadaye akaingia ndani, wakaketi na management nyingine, wakaja wakamwambia bwana sisi serikali imeona kwamba bado miaka yako miwili kustaafu. Kwanza tunakuongezea miaka mitano. pili tumekuteua kuwa uh, professor ambaye utakuwa unaangalia organization kubwa inayo ambayo ni overall ya vyuo vikuu vyote unaweza kuangalia na hapa kwetu, hapa kwetu ngesema TCU ndio si mkurugenzi au kitu gani kwa hiyo tumekuteua salari yako tumeiongeza hiki hapa hiki hapa na marugrupu mengine ofisi yako uende ukaripoti malaika huwa wanatumwa wanaliviringisha jiwe alafu wanalikalia hawana haraka ya kuondoka wakati mwingine watu wako duniani kama malaika mahali ambako hutakuepo Mungu atatuma mtu ambaye atakuepo badala ya kwako washindi waseme amina alafu mpigie bwana vigelegele vya shanga haleluya resurrection power Nobody will stop it. Hila, hila, hila na vikao vya watu. Habijaanza leo. Habitaishia leo. Vilikuwepo tangu wakati wa Yesu. Na kama vile vilishindwa. Na vya sasa hivi navyo. Vitashindwa. Kwa jina la Yesu Christo wa Nazarete ya lea hai. Hallelujah. Haka ondoka ikulu anaheshima. Haka ondoka anagari. Haka ondoka memipata mtoto mwingini. Unaonaje ukipata mtoto ambayo yuko ikulu. Na umejiondokea na ziki yako umeenda umekuta una mtoto uliwahi kumhudumia wapendwa wema haufi wema haufi tendeni mema kwenye maisha yenu watendeni watu mema kama vile ambavyo wema hauishi na ubaya nao hauishi basi akaondoka na barua zake mbili akarudi ofisini na kule ofisi, na kule amepewa barua ya kwake ya uteuzi amepewa sasa na barua nyingine ya yule bosi wake ya demotion kwa hiyo ndio mshahara wa dhambi ubaya ukiutuma kwa mtu utamsumbua utamhangaisha ukishamaliza shughuli yake ubaya wa kawaida yake unarudi kwa sababu ubaya ni alibadiri ubaya ni alibadiri Kwa hiyo akarudi ofisini. Profesa akampokea, "Ah, pole sana. Ni Mkristo." Mm. Sijui John, sijui Peter, watu. 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 Kwani Petro alikaa na Yesu akamkana mara tatu akasema, "Yaani hata sijawahi hata kumsikia." Watu. Wajua akamwambia, "Eh, tafadhali 
unahitaji uh, kikombe cha cha cha, cha maji ulicheck ume, pressure ya ameshika ame barua zake za kaki anakuja nazo moja ya wewe unashushwa cheo anamwangalia tu pale kwenye kiti ya pili ya kwangu ya uteuzi na kuongezewa asio na barua tatu si lakini kabla jamkabidhi yule jamaa anajaribu kumcomfort tunasemaga wafariji wenye kutaabisha si ndio waliofika kwa Daudi kwa nani kwa kwa Ayubu Ayubu akakufuru eh tunasema marafiki wataabishaji au wafariji wataabishaji i'm checking will check sukari leo professor excuse me it is very bad uh, i'm not sure kama utaweza ku resist uh, lakini nilijitahidi sana eh, lakini let us pray na yule akamsubiri aombe Mungu asante we unapiganiaga wanyonge wa maombi ya kinafiki hajui kama Mungu anasikia kutoka mbinguni kuna maombi mengine hapa kwenye ulimi eh najua utaendelea kumpigana kwenye haya maisha mapya maisha ya ufukara maisha ya umaskini maisha ya matatizo hana kazi kwa sasa Mungu wewe utampigania unajua njia ya mwanadamu kabla hajazaliwa unakumbuka hata mimi nilijitahidi sana Mungu anasikia kama utapeli huko mbinguni akasema amen na yule dada akasema amen kambi basi barua ni hizi hapa soma mwenyewe ya kwake kwanza aka, alikuwa na miwani akaona haina lensi akaenda katafuta miwani mingine anasoma hichi kitu na kiamini hiyo ya kwanza ya, dimu, ya kwake ya kupelekwa hapa kwetu ungesema amepelekwa veta kwenda kuwa mwalimu wa kawaida kwa hapa kwetu Alafu ya pili sasa ilio msurprise ni ile ya kuongezewa muda wa kufanya kazi kwa yule mama. Hao. Hao. Ulikuwa unaomba nini hapa? Tatu. Ni ile ambayo sasa amekuwa na cheo kikubwa zaidi kuliko yeye na anakuwa overall wa vyuo vikuu anaangalia hivi anasikia kuzeeka ushaona mtu ambaye akiona jambo lako unaona tu sura inaenda ina hiyo 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 unazeeka ghafla hivi yani unazeeka tu hivi hivi ngoja nikuambie from bitter Beta. from bitter Beta. wale waliotembea katika giza nuru kuu imewazukia na tunapozungumza katika kwaresma na katika pasaka ya mwaka huu ambacho tunasimamia from bitter to better ikiwa Mungu ameamuru mtu safari yake ya kutoka kwenye bitterness nobody will stop it in the name of Jesus wako wapi washindi wanaosema amina hapa Hebu inua mikono yako mpigie Jehova vigelegele vya shango oh my god nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie from bitter to better sema tena from bitter to better mabibi na mabwana acha nihubiri kwa dakika mbili asubuhi ya leo ya kwamba ikiwa leo siku ya Jumapili Yesu ametoka from bitter to better oh my god oh my god oh my god oh my god kama Yesu ametoka kwenye taji ya miba mpaka taji ya dhahabu nenda na wewe ukatoke kwenye hiyo tabu wako hapo watu wanaosema amina hapa wangempigia Jehova vikelekele vya shangwe ninatangaza from bitter to better kwenye familia yako kwenye kazi ya mikono yako nyumbani kwenu kwenye taaluma yako kwenye kampuni sijui kama kuna watu wanaosema from bitter to better haya ya 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 oh my god my god tuliona ukiwa wa madhabahu tuliona miba ya madhabahu leo tunaona maua ya madhabahu ya kwamba maisha yako yana mabadiliko hayatabakia pale uchungu utaondoka msiba utaondoka aibu itaondoka fedha itaondoka wako hapo watu wanaonielewa leo 
Hindu wa mkono wako piga vikelekele vya shangwe haleluya Mariamu aliona aibu siku ya Alhamisi Mariamu aliona aibu siku ya Ijumaa Mariamu alisengenywa siku ya Jumamosi leo alfajiri na mapema dunia nzima inamuita mama heri umebarikiwa kuliko wanawake wote wa kwatu watu ambao wananielewa sana ninasema huyo Mungu aliyeiondoa fami, aibu ya familia this morning this morning kuna aibu ya Mariamu imeondolewa eh hey, nasema iondoke na kwenye familia yenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth wa kwatu watu wanaosema amina hapa hiyo aibu ya familia haitakwepo hiyo aibu ya familia hainyosha mkono wako pigie Jehova na vikelekele vya shangwe haleluya from peter from peter from peter eh hey, nione washindi hapa wanaosema leo leo Jumapili hii ni tangazo la kuondolewa miba na kuvaa taji ya dhahabu. Alihamisi ya mashitaka ipo. Ijumaa ya kuvuliwa nguo ipo. Ijumaa ya kutukanwa ipo. Ya kusemwa vibaya ipo. Ya kusingiziwa ipo. Lakini kuna na Jumapili ya ufufuo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Na mimi natangaza hii Jumapili ikafufue vitu kwenye familia wako hapo watu hapa. Oh my god. Nione watu wa ufufuo wanaosema Bwana fufua kazi zako katikati ya miaka. Wako wapi washindi hapa? Wako wapi vijana walioambiwa ya kwamba maisha ni magumu, hawana, hawana uwezo wa kuajiriwa, hawana mahali pa kwenda, wanatembea na makaburi. Natamka from bitter to better in the name of Jesus. Acha zije nyakati mpya tena kwenye maisha ya watu. Wako wapi vijana kwenye ibada hii ningetaka kuona vijana waliovurugwa, vijana wangemshangilia Jehova. Haleluya! Piga makofi Yesu asikie. Piga tena. Ikiwa leo tunaadhimisho la from bitter to better bitterness ya aibu fedha chuki vinyongo shida iliyo kwa juu yako magonjo ya mauti leo ikiwa Mungu ameamuru habari njema kwa dunia nzima usinipite mokozi usinipite mokozi wako wapi watu wachache wanaosema usinipite mokozi na kwenye familia yangu sinipite mokosi. Na pale dukani kwangu kwenye biashara usinipite mokosi. Na kwa watoto wangu sinipite mokosi. Na kwenye nyumba yangu sinipite mokosi. Halafu inua mkono wako mpigie Jehova na vikelekele vya shangwe. Haleluya! Haleluya! Resurrection day. Siku ya ufufuo. Siku ya ufufuo. Guvu ya ufufuo. Maisha ya ufufuo. Na mimi nataka nikwambie watu watakuangalia watashangaa. Katika ibada ya leo nimeambiwa kwa neno la Mungu. Si naongea na watu wangapi? Lakini kuna mtu amekuja kwenye ibada hii ameshakata tamaa, ameshaona kila kitu ni makaburi kwenye maisha yake, mambo aliyotegemea yamekufa, mitaji imekufa, kaza mikono yake zimekufa nyumbani kwake, ana makaburi ya watu aliyokuwa anawategemea afya yake ndani yake imekufa hata kama anatembea anajiona kama amekufa nataka nitangaze hivi leo kwa mamlaka ya neno la Mungu nguvu ile ile the same authority mamlaka ile ile iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu acha ikakufufue kwa jina la Yesu Kristo kwa watu wanaosema amina hapa wangempigia Jehova vikelekele Nataka ni kuhakikishie mamlaka ile ile. Hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili waambie the same power. Waambie the same power. The same authority. Mamlaka ile ile ya ufufu. The same power. The same authority. Ni hiyo hiyo. Nasema ile nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu iende mpaka nyumbani kwenu. 
iende mpaka kwenye ofisi yako iende na kwa watoto wako resurrection power mimi niliwaambia juu ya mtoto niliyemlea hapa na kumsomesha ambaye alikuwa anakunywa gongo lita tano anachanganya na kupeli anachanganya na ugoro anatengeneza kemi kemiko mpaka tukamuita mkemia ili ya leo nikafikiri na figo zote zimeungua wewe fikiri figo iliyoweza kuchuja kila siku gongo lita tano iliyochanganywa na kupeli iliyochanganywa na ugoro iliyochanganywa na spirit ya kupaka kwenye vidonda na huyo mtu hajambo ni mchungaji Yesu Yesu hoirua najua jambo moja ya kwamba hapo ulipofika nguvu ya Mungu itakutoa hapo kwa hapo watu ambao wananielewa sawa sawa hizo figo ni nzima akaweza kuoa akazaa akazaa na mtoto akamuita Eliona akapata na mapacha the resurrection power i can speak i can preach I, oh my god kwa hapo watu ambao wananielewa sawa sawa Ninaweza kujua ya kwamba hata kama watu wamekusukumia nje wamekupiga teke Yesu atakurudisha ndani kwa watu watu wanaonielewa sawa sawa hapa pigie Jehova vigerekele vya shangwe hey 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 nataka kuona vijana wachache walioko kwenye ibada hii wanaosema tulikuja hapa lakini leo tunaondoka na nguvu ya ufufuo maono yako yafufuke kijana wako wapi vijana oh my god Hange mpigia Jehova na vigelekele vya shangwe haijalishi mahali ambako umefia haijalishi mahali ambako umekata tamaa Mungu akuinue tena kwa upya sema amina piga kelele sema nguvu ya ufufuo sema tena nguvu ya ufufuo maono yako yafufuke ndoto yako ifufuke kipawa chako kifufuke karama yako ifufuke jina lako liloharibiwa lifufuke tena nafasi yako ifufuke tena pigie jehova vikelekele vya shangwe haleluya nobody and nothing will stop you hakuna mtu wala kitu kitakachokuzuia ukishaanza hatua ya from bitter to better don't worry usiogope usiogope hebu njoo hapa mwalimu njoo 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 mwalimu njoo njoo mwalimu mara moja Huyu mwalimu ngoja nimtolee mfano ndio mtu ambaye nimemuona kwa haraka amevaa t-shirt ya from bitter to better from bitter from bitter nisikie kwa dakika moja ukishaanza one step from bitter to better nobody will stop you bahari ya sham haikuweza israeli walipotoka misri bahari ya shamu ilipokuja mbele iligawanyika vipande viwili na Israeli wakavuka kwa nini walikuwa wanatoka from bitter nothing and nobody will stop you walipokutana na jangwa likazuia maji Musa aliupiga mwamba yakatoka maji ndani ya mwamba hata mwamba mgumu hautawazuia watu wanaotoka from bitter to better are we together wako wapi watu wachache wanaosema nitakwenda kwa jina la Yesu wako wapi watu wanaosema nitakwenda kwa jina la Yesu Kristo punga mkono wako alafu mpigie Jehova vigelekele vya shangwe no pade will stop it hakuna mtu anayeweza kuzuia walisimama wachau katikati ya safari ya wana wa Israel na farao akawafuata nyuma kwa magari ya chuma wale wameanza step ya kwenda kwa miguu farao akawafuata kwa magari ya chuma lakini mtu anayetoka from bitter to better utatembea kuanzia januari mpaka mwezi wa 12 hautakaa ufikie maisha yake yote utahangaika utasema ni hapa ni wako wapi watu wanaonielewa hapa from bitter to better pigie jehova vigelekele vya shangwe Hayo makofi ya toshi sema amina. Na tukaona vima. Hii t-shirt ni ya pasaka, ni ya leo. Sema ni ya leo. Ni ya leo. From bitter to better. Mwalimu nenda. Mungu akubariki makofi mengi kwa ajili yake. From bitter to better. 
wakakuta jeriko imejengwa kwa nondo na kwa zege wamejenga ukuta nasema nobody hakuna mtu ataingia hapa hawakutumia bomu walizunguka tu from bita to bed from bita to bed from bita to bed from bita to bed mara ya saba ukuta ukaanguka wa jeriko wakaingia oh, wako watu watu wanaonielewa sawa sawa hapa nataka niseme Mungu 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 atakutetea kwenye hiyo safari you are not alone hey! hautabakia peke yako sema amina hapa halafu mpigie Jehovah vigelekele vya shangwe haleluya kanisa linatoka from bitter to better Yesu anatoka kwenye taji ya miba, anapaswa kwenda kwenye taji ya dhahabu. Can we imagine Pilato? Can we imagine wakuwa makuhani na vikao vyao? Can we imagine that power? That amazing, the might power of resurrection. Guvu ya ufufu na vikao vya wambea wachache mjini wanaokula ugoro. Can we imagine? Can we imagine? Mwana wa Mungu ambaye amekusudiwa avae taji ya dhahabu unaenda kuweka jiwe na kugonga mhuri can you imagine Kikao cha mafarisa can you imagine kaburi lilindwe can you imagine Mungu wenu aliyewaokoa ana nguvu kama nguvu za nyati hata zuiliwa na mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hapa duniani hata zuiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa Yesu alitoka na wewe utatoka. Wako wapi watu wachache wanaosema na mimi nitatoka. Wako wapi watu wachache hapa? Hata kama mliapiziwa kwenye makaburi mkazikwa familia nzima, hata kama mliapizwa na sanda ninasimama kwenye madhabahu ikiwa ile sanda ya Yesu imebaki na ya kwenu imeharibika kwa jina la Yesu Kristo. Nione washindi wanaosema amina hapa. Hebu inuka kwa miguu yako mahali ulipo. Haya ya 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 ya. Ile nguvu iliyomtoa Kristo kutoka kwa wafu na ikutoe hivi leo. Wako watu watu washindi hapa. Wanaosema Jehova na unitoe jioni ya asubuhi ya leo. Wako wapi vijana wanaosema nitatoka kwa jina la Yesu? Kwenye aibu nitatoka, kwenye fedheha nitatoka, kwenye kaburi la mdoto na maono yangu nitatoka. Halafu mpikie Bwana vigelekele vya shangwe. Haleluya. Nataka niombe kwa ajili ya watu wote mliopo katika ibada hii. Lakini nimesukumwa kwa mtu mmoja, sijui wako wangapi. Lakini kuna mtu mmoja mbaya. Hata kwenye ibada hii sijamekuja kujaza.